welcome to prudent classes so i'm back again with another interesting and important video of ibo2 international marketing management aur aaj ki jo video hai wo hai aapki uh, chapter 13 se jo ki hai personal selling publicity and sales promotion to ek bahut hi important short note aur interesting topic padhne wale hain jo ki hai trade fairs and exhibitions जिसमें हम जानेंगे कि आपका क्या इम्पोर्टेंस होता है ट्रेड फेयर्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन में और जानेंगे कि कितने टाइप्स के ट्रेड फेयर्स होते हैं और किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों और दिसंबर या जून कोई भी आपका टर्म एग्ज़ाम है दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ओके सो लेट स्टार्ट तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा जो कि हमारा टॉपिक है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन का ये बेसिकली एक बिजनेस सेल्स प्रमोशन का टॉपिक है यानी कि अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो भी आपके बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि क्या हो उनके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और इसके अलावा अगर वो नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उनके बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके ठीक है तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जिससे कि आगे का हम जो ट्रेड फेयर वाला टॉपिक है उसको इजीली डिस्कस कर सकें तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर ओके नाउ जो पॉइंट अब डिस्कस करने वाले दोस्तों वो है आपका मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन ठीक है तो पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करेंगे चीज़ों को तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन की so uh, first point says trade fair is one of the most important promotional tools in international marketing it is a place where different types of sellers and buyers gather together under one roof to trade their products ideas and views to kya hai aapka trade fair jo hai sabse important promotional tool hai international marketing mein aur trade fair basically us place ko bolte hain jahan par alag alag tarah ke sellers aur buyers aake kya karte hain apne business ya apne product ke bare mein या फिर अपने आइडियाज़ के बारे में आपस में क्या करते हैं डिस्कस करते हैं ठीक है अब बात करेंगे पॉइंट नंबर टू की तो पॉइंट नंबर टू से इसकी ट्रेड फेयर्स आर एन एक्सेलेंट वे ऑफ रिसर्चिंग एंड एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स एंड फॉर्म अ कोर पार्ट ऑफ एनी एक्सपोर्टिंग फर्म्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो ट्रेड फेयर्स जो होते हैं काफ़ी आपकी यू नो आइडियल वे माने जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के रिसर्च के लिए या फिर किसी भी नए मार्केट में एंटर करने के लिए और किसी भी कंपनी के एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट होता है ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन तो कोई भी नया बिजनेस अगर आपको इंटरनेशनल uh, लेवल पर ले जाना है या अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर सेल करना है तो ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करके आप अपने मार्के उस मार्केट के बारे में और अपनी प्रोडक्ट के डिमांड के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं तो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सबसे पहला कि ट्रेड फेयर क्या है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमोशनल टूल इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द एक्सेलेंट वे ऑफ रिसर्चिंग एंड एंटरिंग इन द फॉरन मार्केट एंड ये बेसिकली उस प्लेस को रेफर करते हैं जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में डिस्कस uh, करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में आइडियाज़ के बारे में व्यूज़ के बारे में एंड इसके साथ ही साथ ट्रेड फेयर्स जो होते हैं किसी भी एक्सपोर्ट फर्म uh, के लिए उसकी एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं ठीक है तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों तो पॉइंट नंबर थ्री से ट्रेड फेयर्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज टू इंट्रोड्यूस देयर फर्म्स एंड प्रोडक्ट्स टू द फॉरन मार्केट प्लेस एंड टू चेक आउट दी कॉम्पिटिशन तो ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने का पर्पस किसी भी कंपनी के लिए होता है अपने प्रोडक्ट या अपने फर्म को जो नया मार्केट है नया फॉरेन मार्केट प्लेस है वहाँ पर क्या करना इंट्रोड्यूस करना और इसके अलावा जो दूसरा मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपका कितना कंपटीशन आपके प्रोडक्ट को या आपके फर्म को फेस करना पड़ेगा अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर डील करना चाहेगी या इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करना चाहेगी ठीक है तो पॉइंट नंबर थ्री में आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं सबसे पहला कि जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वो आपके एक कंपनी को प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स और इफ़ योर कंपनी इज़ न्यू देन इट विल प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योर फॉर्म टू द फॉरेन मार्केट प्लेस एंड इसके अलावा ये आपको हेल्प करेगी आपके फॉरेन मार्केट का कंपटीशन एनालाइज करने के लिए एज वेल ओके हमारा पॉइंट नंबर फोर कहता है ट्रेड फेयर्स का द बेनिफिट ऑफ ट्रेड फेयर्स इज दैट इट ऑल हैपन्स अंडर वन रूफ therefore it saves uh, your time and money in reaching prospective customers. तो so, जब भी कोई trade fair आपका uh, होता है तो 
एक ही छत के नीचे कई सारे आपके सेलर्स बायर्स होते हैं तो इसके थ्रू आप अगर अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी बचाता है क्योंकि जितने भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होंगे आपको अलग अलग करके उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी ट्रेड फेयर्स के थ्रू यू कैन रीच योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इजीली एंड इकोनॉमिकली ओके तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इस पॉइंट को तो द बेनिफिट ऑफ ट्रेड फेयर्स इज दैट इट ऑल हैपल्स एंड द वन रूफ देर बाय सेविंग योर टाइम एंड मनी इन रीचिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तो आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बचाता है जो कि आपको पे करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ल्यूक्रेट करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए ओके आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर्स होंगे तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पर तो दोस्तों नेक्स्ट फ्लाइट आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है पॉइंट नंबर फाइव हमारा कहता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज हेल्प एज अ मीडिएटर बिटवीन द नेशनल सेलर्स एंड फॉरेन बायर्स इट मेक्स एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट इजी एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री एज वेल एज फर्म्स तो बात करें दोस्तों अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है उस कंट्री के बायर्स प्लस दूसरी कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स के लिए या फिर सेलर्स के लिए क्योंकि जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वो एज अ मीडिएटर आपके क्या करते हैं हेल्प करते हैं आपके बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए बायर्स को आपके मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट जिससे कि वो नई क्वालिटी प्रोडक्ट को क्या कर सके टेस्ट कर सके यूज़ कर सके और जो ऐप के एक्सपोर्टर्स होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो क्या कर सकते हैं अपना फॉरेन मार्केट कवर अप कर सकते हैं बाय यूजिंग बाय एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स और कोई अगर नई फर्म होती है तो नई फर्म अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो वो भी क्या है ट्रेड फेयर के थ्रू पार्टिसिपेशन करके आपके फॉरन बायर तक अपना मार्केट क्या कर सकती है एक्सटेंड कर सकती है तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग कि इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर होते हैं uh, वो एक्ट करते हैं एज अ मीडिएटर बिटवीन द नेशनल सेलर्स एंड दी फॉरेन बायर्स पॉइंट नंबर सिक्स हमारा कहता है इट इज सेड दैट अबाउट टू थाउजेंड ट्रेड फेयर्स आर हेल्ड एनुअली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मोर देन सेवेंटी कंट्रीज तो अगर करेंट सिचुएशन की बात करें तो दोस्तों हर साल दो हज़ार से ज़्यादा ट्रेड फेयर्स लगते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और लगभग सेवेंटी ऐसी कंट्रीज हैं जो ट्रेड फेयर्स क्या कराती हैं आपकी हेल्ड कराती हैं अपनी अपनी कंट्रीज में एंड द पर्पज इज़ वेरी सिंपल ट्रेड फेयर्स के थ्रू उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको एक नया मार्केट कवर करने में की अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट द रीज़न ईच एंड एवरी कंट्री फोकस ऑन यू नो ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस ओके सो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो आपसे ज़्यादा आपके ट्रेड फेयर्स हर साल आपके हेल्ड होते हैं और मोर देन सेवेंटी कंट्रीज क्या हैं आपके ट्रेड फेयर्स को हेल्ड कराती है ओके नेक्स्ट स्लाइड स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों सो ओवरसीज और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स प्ले अ लार्जर रोल इन द मार्केटिंग प्रोसेस दैन दे डू इन ओन नेशन तो अगर बात करें इंटरनेशनल अगर ट्रेड फेयर्स किसी भी कंट्री में किए जाते हैं तो उससे जो इकोनॉमी है दूसरी कंट्रीज की उस पर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है साथ ही साथ आपकी कंट्री की इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर एट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों तो फोकस कीजिएगा देर आर टू परस्पेक्टिव इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन तो कोई भी इंटरनेशनल uh, ट्रेड की अगर हम बात करेंगे या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में उसके दो परस्पेक्टिव होते हैं ठीक है पहला प्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे सो द फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव इज एक्सपोर्ट प्रमोशन एट द मैक्रो लेवल इंडस्ट्री लेवल परस्पेक्टिव तो पहला जो प्रस्पेक्टिव होता है वो रिलेटेड होता है आपके इंडस्ट्री से यानी कि वो एक बड़े लेवल को आपका डिनोट करता है ठीक है तो पहला जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन का परस्पेक्टिव है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स इट इज एट दी मैक्रो लेवल दैट इज इंडस्ट्री लेवल परस्पेक्टिव पर बात करेंगे और दूसरा जो प्रस्पेक्टिव है आपका जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन का होगा थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वो माइक्रो लेवल का होगा यानी कि छोटे लेवल पर दैट प्रोवाइड्स वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन सच एज एडवांटेजेस एंड डिफिकल्टीज फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इन दी इंटरनेशनल मार्केट तो माइक्रो लेवल पर अगर हम बात करें तो ये आपका प्रोवाइड कराएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी फॉरन मार्केट और आपको क्योंकि कंपनी को बताएगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी इंटरनेशनल मार्केट में वाइल यू नो सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड वाइल एस्टेब्लिशिंग योर फर्म एंड इट विल आल्सो लेट यू नो दी एडवांटेजेस जो कि आपको मिल सकते हैं 
इन दी न्यू मार्केट यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओके तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ये पॉइंट तो देर आर टू परस्पेक्टिव इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन एक्सपोर्ट प्रमोशन तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ट्रेड फेयर जो होते हैं आपके बिजनेस प्रमोशन या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं इसके दो परस्पेक्टिव हैं पहला प्रोस्पेक्टिव आपका आप सो आई एम सॉरी पहला परस्पेक्टिव जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मैक्रो लेवल जिसमें आपके जो आप बिजनेस ओनर्स हैं फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज हैं उसको बेनिफिट मिलता है दूसरे लेवल पर अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो कि आपके माइक्रो लेवल पर बहुत यूजफुल होती हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए ओके सो आई एम श्योर ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट टॉपिक सो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेड फेयर्स होते हैं ओके सो विल नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रेड फेयर्स स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है तो दोस्तों इफ वी टॉक अबाउट देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड फेयर्स दैट आर नॉर्मली हेल्ड इन एनी कंट्री दो आपके तरह के ट्रेड फेयर्स होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहले टाइप है हॉरी जोनटल ट्रेड फेयर्स और दूसरा टाइप जो है वो है हमारा वर्टिकल ट्रेड फेयर्स ओके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से दोस्तों थोड़ा सा फोकस दीजिएगा याद बहुत जल्दी हो जाएगा कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है हॉरीजोंटल ट्रेड फेयर्स इसको हम एक और नाम से जानते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल फेयर्स एंड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड फेयर देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेलर एंड बायर्स हॉरीजोंटल ट्रेड फेयर्स हैव मेनी प्रोडक्ट कैटेगरीज विद ब्रॉड अपील इसका मतलब है दोस्तों जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेड फेयर्स होते हैं या फिर जनरल फेयर्स होते हैं तो उसमें आपके कोई भी सेलर या कोई भी बायर आके क्या कर सकता है उस फेयर को अटेंड कर सकता है इसमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑन सेलर और बायर आपका कोई भी बायर या कोई भी सेलर आके क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है और ये क्या होता है एक ब्रॉड लेवल पर अपील करते हैं अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं इन ट्रेड फेयर्स में जो कि एक ब्रॉड लेवल पर अपील करती हैं अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पीपल को ठीक है तो आपको ध्यान रखना क्या है हॉरिजॉन्टल ट्रेड फेयर्स में कि इनको एक और नाम से जाना जाता है बच्चे जनरल फेयर्स तो सो दीज आर ऑल्सो नोन एज जनरल फेयर्स एंड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड फेयर्स देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑन सेलर और बायर और और इसमें आपके क्या है कई तरह की प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं और ये ब्रॉडर लेवल पर क्या करती हैं एक जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं लोगों की उनको अपील करने की कोशिश करती हैं उनको लिक्रेट करने की कोशिश करती हैं ओके आई एम श्योर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड पॉइंट और सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड फेयर तो वर्टिकल ट्रेड फेयर की बात करें तो वर्टिकल ट्रेड फेयर को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है स्पेशलाइज फेयर स्पेशलाइज मतलब यहाँ पर स्पेशल प्रोडक्ट्स या स्पेशल इंडस्ट्रीज के लोग आकर ही क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्टिकल ट्रेड फेयर्स आर आल्सो नोन एज स्पेशलाइज फेयर्स एंड व्हाट हैपन इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड फेयर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और वन कंपनी एग्जिबिट्स देयर प्रोडक्ट तो वर्टिकल ट्रेड फेयर्स में क्या होता है आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही आपका फेयर किया जाता है यानी कि जो भी एग्जिबिशन होता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है इसके अलावा बात करें तो स्पेशलाइज शोज आर ऑर्गेनाइज टू प्रमोट अ सिंगल और रिलेटेड इंडस्ट्री टू अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर ऑडियंस और अगर बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर ऑडियंस को आपका दिमाग में रखते हुए इस ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है यानी कि मान लीजिए अगर मुझे अपनी एक नई कार है जो कि मैंने अभी इन्वेंट करी है उसका प्रमोशन करना है तो ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज कर दूंगा और उसमें वो लोग जो कि आपके नई कार्स में इंटरेस्टेड होते हैं नई वैरायटी ऑफ कार्स में इंटरेस्टेड होते हैं जिन्हें कोई नई टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है तो वो सब लोग आके क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें कोई नॉर्मल बंदा नहीं आएगा जो कि कार लेने में इंटरेस्टेड नहीं है सो दोज इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द कार देल बी पार्टिसिपेटिंग इन दी वर्टिकल ट्रेड फेयर्स तो वर्टिकल ट्रेड फेयर्स इसलिए जाने जाते हैं स्पेशलाइज ट्रेड फेयर्स के नाम से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्टिकल ट्रेड फेयर में कि और अटेंडेंस एट वर्टिकल ट्रेड फेयर्स मे बी बाय इन्विटेशन ओनली और अपॉन प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कार्ड तो जैसा बताया एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही 
ही इसमें इन्वाइट किया जाएगा तो वर्टिकल ट्रेड फेयर में जो अटेंडेंस होगी या तो फिर आपके पर्टिकुलर इन्विटेशन भेजे जाएंगे वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे या फिर वो बंदे जो कि आपके कंपनी रन करते हैं बिजनेस रन करते हैं तो उनके बिजनेस कार्ड के थ्रू ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके आई एम श्योर दोस्तों टाइप्स और आपके इम्पोर्टेंस दोनों समझ में आ चुके होंगे एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी और टॉपिक्स पर वीडियोस देख सकते हैं और किसी को अगर ये पीपीटी वगैरह चाहिए वीडियो की देन दे कैन ई मेल मी देर ई मेल एड्रेस एंड आई एल सेंडिंग द सेम टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ओके तो बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की कि कैसे हम अपना पार्टिसिपेट करेंगे ट्रेड फेयर्स में ओके सो लेट्स रीड अबाउट इट बहुत ही छोटा पॉइंट है सो so, कोई भी कंपनी जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहे चाहती है वो तीन तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है पहला है सेल्फ पार्टिसिपेशन के थ्रू दूसरा है सो so, जैसा हमने टाइप्स में पढ़ा था तो सबसे पहला जो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेड फेयर्स हैं तो उसमें आपका सेल्फ पार्टिसिपेशन होता है तो कहीं भी आपका कोई इंटरनेशनल uh, लेवल पर ट्रेड फेयर है जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेड फेयर है तो कोई भी कंपनी या फिर आपकी पर्टिकुलर कंपनी क्या कर सकती है उसमें खुद पार्टिसिपेट कर सकती है तो द फर्स्ट वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टू प्रमोट योर बिजनेस और टू प्रमोट योर प्रोडक्ट इज थ्रू सेल्फ पार्टिसिपेशन एंड सेकेंड तरीका है इन्वाइटेड पार्टिसिपेशन के थ्रू तो जो स्पेसिफिक इवेंट्स होंगे या फिर स्पेशलाइज ट्रेड फेयर्स होंगे या फिर आप कह सकते हो वर्टिकल ट्रेड फेयर्स होंगे उनमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको इन्विटेशन की रिक्वायरमेंट्स है तो आप थोड़ा अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ा कर क्या कर सकते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं यू जस्ट नीड टू अप्रोच द राइट पर्सन सो दैट यू कैन गेट दी इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेड फेयर तो सेकेंड पॉइंट है इनवाइटेड पार्टिसिपेशन एंड तीसरा है गवर्नमेंट एड के थ्रू तो आप अगर आप कोई नई कंपनी है और नया अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप आप क्या चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में जो करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज आप इंक्रीज कर सके तो इसके लिए आप गवर्नमेंट की हेल्प भी ले सकते हैं सो देर आर मेनी डिपार्टमेंट्स हु आर असिस्टिंग द बिजनेस इन प्रमोटिंग देयर बिजनेस इन द फॉरन कंट्रीज तो वो गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू भी इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले ट्रेड फेयर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं साथ ही साथ उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं ओके सो दोस्तों यहाँ पर वीडियो अब ख़त्म करना चाहूँगा तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आगे अगर आपको सिमिलर टाइप की वीडियो चाहिए तो मैं डाल सकूँ और right, दोस्तों तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा PPD चाहिए या फिर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज डू मैंशन दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स थैंक यू बाय